ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈദയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാത്രത്തിന് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദ പിന്നീട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മുട്ട ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ഓയിലും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മൈദ ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം തന്നെ കുറേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാവ് ലൂസായി പോകും നമുക്ക് പൂരിയുടെ ചപ്പാത്തിയുടെയും ആ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഒരു മൂടിയെടുത്ത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ആ മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പച്ചമുളക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ അധികം എരിവ് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു മൂന്ന് വലിയ പച്ചമുളക് മാത്രം എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റാം ഇതിനെ നമ്മൾ പൂരിക്കൊക്കെ പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോൾസ് ആക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും മാവിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് ബോൾസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചപ്പാത്തി പലകയിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ തൂവി കൊടുക്കുക പൂരിയുടെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഷേപ്പൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് വരണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇതാ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫില്ലിങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കണം മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതാ ഇങ്ങനെ മടക്കുക ആദ്യം രണ്ട് സൈഡ് മടക്കുക പിന്നീട് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള രണ്ട് സൈഡും മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ എണ്ണയിലിട്ടിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക മാത്രമാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തു അതിനുശേഷം മിക്സ് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നാല് വശവും ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ബാക്കി ആറെണ്ണം മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ഇട്ട് കൊട
മാവ് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് എരിവ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും വലിയ എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ എടുത്ത പച്ചമുളകിന് കണക്കിന് വലിയ എരിവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ വ